భారత సంవిధానము భాగము ఐదు సంఘము అధ్యాయము రెండు పార్లమెంటు కార్యకలాప నిర్వహణము ఆర్టికల్ హండ్రెడ్ సదనములలో ఓటింగ్ ఖాళీలున్నప్పటికీ వ్యవహరించుటకు సదనములకు గల అధికారము మరియు కోరము ఈ సంవిధానములో అన్యదా నిబంధించబడినట్లు తప్ప ఉభయ సదనములలో దేని ఉపవేశనములో గాని సదనముల సంయుక్త ఉపవేశనములో గాని అన్ని ప్రశ్నలు అధ్యక్షుడు లేక సభాపతి మినహా లేక సభాపతిగా గాని అధ్యక్షుడుగా గాని వ్యవహరించుచున్న వ్యక్తి మినహా హాజరయ్యుండి ఓటు చేయు సభ్యులలో అధిక సంఖ్యాకుల ఓట్లచే నిర్ధారణ చేయబడవలను సభాపతి గాని అధ్యక్షుడు గాని లేక ఆ స్థానములో వ్యవహరించుచున్న వ్యక్తి గాని మొదటిసారి ఓటు చేయరాదు కాని ఓట్లు సమానమై ఉండెనెడల ఆయన నిర్ణాయక ఓటును కలిగియుండవలను మరియు అట్టి ఓటును వేయవలను పార్లమెంటు యొక్క ఏ సదనమునందైనను సభ్యత్వ స్థానంలలో ఖాళీ ఏదేను ఉన్నప్పటికీ ఆ సదనము వ్యవహరించు అధికారమును కలిగియుండును మరియు పార్లమెంటు యొక్క ఏవేని కార్యకలాపములలో ఉపవిష్ణుడగుటకు లేక ఓటు చేయుటకు లేక అన్యదా పాల్గొనటకు హక్కు కలిగియుండని ఎవరేని వ్యక్తి ఆ కార్యకలాపములలో ఉపవిష్ణుడయ్యనని గాని ఓటు వేసనని గాని అన్యదా పాల్గొనెనని గాని ఆ తరువాత కనుగొనబడినప్పటికీ ఆ కార్యక్రమములు మాన్యత కలిగినవై ఉండును పార్లమెంటు శాసనము ద్వారా అన్యదా నిబంధించినంత వరకు పార్లమెంటు ఉభయ సదనములలో దేని సమావేశమునకైనను కావలసిన కోరము ఆ సదనము యొక్క మొత్తము సభ్యుల సంఖ్యలో పదవ భాగమై ఉండవలను ఒక సదనము యొక్క సమావేశమునందెప్పుడైనను కోరము లేనిచో కోరము సమకూరు వరకు ఆ సమావేశమును స్థగిత మునర్చుట లేక సమావేశమును సస్పెండు చేయుట సభాపతి అధ్యక్షుని లేక అట్లు ఆ స్థానమున వ్యవహరించు వ్యక్తి యొక్క కర్తవ్యమై ఉండవలను the constitution of india part 5 the union chapter 2 parliament conduct of business article 100 voting in houses power of houses to act notwithstanding vacancies and quorum 1 save as otherwise provided in this constitution all questions at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting other than the speaker or person acting as chairman or speaker the chairman or speaker or person acting as such shall not vote in the first instance but shall have an exercise a casting vote in the case of an equality of votes 2 either house of parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof and any proceedings in parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings 3 until parliament by law otherwise provides the quorum to constitute a meeting of either house of parliament shall be one tenth of the total number of members of the house 4 if at any time during a meeting of a house there is no quorum it shall be the duty of the chairman or speaker or person acting as such either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum Thank you.